ஒரே சிங்கிள் ஷாட்ல பதினேழாயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றத நம்மளோட மத்திய அரசு இந்திய அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் ஒதுக்கப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்குது பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலையும் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்கள்லேயுமே இருக்குது அதற்கான அறிவிப்பு அப்படின்றத தான் வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த அறிவிப்பை தான் ஒரு வேலை வாய்ப்பு தகவல்களாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷனாக அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன தகுதி வேணும் என்ன படிச்சிருக்கணும் என்ன போஸ்ட்டுக்கு இவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க என்ன சம்பளம் என்ன வயது வரம்பு இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியாக எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்ற ஸ்டெப்புக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துருவோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை அறிவிச்சவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் அதாவது அரசு ஊழியர்களை வேலைக்கு எடுக்கக்கூடிய நிறுவனம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இது ஒரு மத்திய அரசனோட வேலை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரெகுலர் பேசிஸில் பெர்மனன்ட் ஜாபாக தான் ரிக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்றது பண்ணுறாங்க மொத்தம் எவ்வளவு காலி பணிடங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு காலி பணிடங்கள் அப்படின்றத அறிவிச்சிருக்காங்க பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் அப்படின்றது அக்ராஸ் இந்தியா எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே இவன் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியிலையுமே இருக்குது நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்லேயுமே இருக்குது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் இருபத்தி நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது இருபத்தி நாலு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணிடணும் அதுக்குள்ளார ஆன்லைன் மோட்லே அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்றதையுமே சொல்லியிருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ சம்பளம் இந்த வேலைக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறைந்தபட்சம் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதிகபட்சம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வயது வரம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பதவிகளுக்குமே இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய வயது வரம்பு அப்படின்றது மேக்சிமம் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு சில போஸ்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது சில போஸ்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றதும் சில போஸ்ட்டுக்கு தேர்ட்டி அப்படின்றதும் சில போஸ்ட்டுக்கு தேர்ட்டி டூ அப்படின்றதையுமே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன போஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் செலக்ஷன் ஆஃபீஸர் குரூப் பி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்றதில் நிறைய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எக்ஸாமினர்ஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் செலக்ஷன் ஆஃபீஸர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அசிஸ்டன்ட்டு டிவிஷனல் அக்கௌண்டன்ட்டு ஜூனியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃபீஸரு ஆடிட்டரு அக்கௌண்டன்ட்டு ஜூனியர் அக்கௌண்டன்ட்டு போஸ்டல் அசிஸ்டண்ட்டு ஷார்ட்டிங் அசிஸ்டண்ட்டு டேக்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு இந்த மாதிரி பல்வேறு பதவிகளில் இருக்குது மத்திய அரசனோட பல்வேறு துறைகளில் ரிக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்றது பண்ணுறாங்க என்ன படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி அப்படின்றது முடிச்சுருக்கணும் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்களுக்கு மேலே நீங்கள் பெற்றிருக்கணும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்குறாங்க ஒவ்வொரு பதவிக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரியான கல்வி தகுதி அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில போஸ்ட்டுக்கு இருபத்தி ஏழு சில போஸ்ட்டுக்கு முப்பது சில போஸ்ட்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் கூடுதலாகவும் ஓபிசிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் கூடுதலாகவும் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூ பிடியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் அப்படின்றதும் பிடபிள்யூ பிடியில் எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் அப்படின்றதும் பிடபிள்யூ பிடியில் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பதிமூணு ஆண்டுகள் அப்படின்றதும் கூடுதலாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி என்ன செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றது இருக்கும் செகண்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்றதுமே இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்றது உமன்ஸுக்கு ஃபீமேலுக்கு இல்லை எஸ்சி எஸ்டிக்கு இல்லை பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இல்லை எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இல்லை இதை தாண்டி மற்ற எல்லா கேண்டிடேட்டுக்குமே நூறு ரூபாய் அப்படின்றது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கவர்மெண்ட் கால் ஃபர் படி ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணணும் ஓகே இது ரிலேட்டடாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க் அப்படின்றதையுமே கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஜாப் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றதுக்குள்ளே போக போகிறோம் மூணு லிங்க் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டோட லிங்க் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது இந்த நோட்டிபிகேஷன் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் கால்ஃபருக்கான நோட்டிபிகேஷன் பிடிஎஃப்போட லிங்க் மூணாவது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லையா அதுக்கான அப்ளிகேஷன் பேஜோட லிங்க் இது மூணுத்தையுமே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதன் மூலமாக இந்த ரிக்ரூட்மெண்ட் மூலமாக இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய பதினேழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது தமிழ்நாட்டிலையும